Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist wieder Klaus von der Eltern Generation der Baby Boomer. Auf dem Weg jetzt auch live. Auf dem Kanal Robby Dubai Sida. Wir haben jetzt 10 vor 1 gleich. Dann haben wir schon durch. 5 vor 1 haben wir gleich. Ja, und ähm, ich möchte noch kurz in einer Stegreif-Improvisation. Ähm, zur Videoproduktion etwas sagen. Also mit dem Tablet komme ich jetzt gut, gut klar. Problem ist momentan, dass, dass die Videos dort mit 84p also wie aufgelöst werden und hochgeladen weil die 720er die dafür muss bezahlen und das habe ich noch nicht gemacht. <lacht> ja. Und das kritisiert dann auch dieser ähm, Typ bei die dauernd und äh, hagelt mir da die roten Abhäckchen in die Bilanz. Also dadurch bin ich jetzt nicht formvollendet. Formvollendet meint ja, dass äh, die Begriffe und die Seiten, die dann alle in HD sein und die ist halt nicht in HD und dann steht er bis, ah, der Klaus hat wieder eine Seite hochgeladen, die nicht in HD ist und ja ah, und so weiter. Aber der YouTube, die skalieren das ja hoch und von daher da ist das zu erkennen, das kommt ja sowieso nicht so auf, äh, auf die Optik in dem Fall an, sondern mehr auf äh, das, was gesagt wird. Ja, gestern habe ich einen ersten Versuch mit Kim gemacht. Ja, ich kenne Kim schon seit langer Zeit, aber ich habe wenig, wenig damit gearbeitet. Ich habe meine Einführung gemacht vor Jahren wie das Gerät funktioniert, aber davon auch schon wieder vieles vergessen, weil es nicht benutzt wurde. Dabei liegt mir eigentlich mal und so, aber nicht unbedingt am Bildschirm. Ja, gestern habe ich jedenfalls schon mal so einen Crashkurs da mal eingeschaut, aber ich habe den nicht zu Ende geschafft, das war schon zu spät. Das möchte ich heute fortsetzen um mal quasi auch schöne Bilder und schönes Layout zu erzeugen und äh, ja, um einfach also mit einem Bild auch das auszudrücken, was mir so durch den Kopf geht. Ja, das, äh, darum geht es jetzt als nächstes, also in, in, in der Entwicklung, also sehen, dass ich mit Kim besser klarkomme, um zumindest schöne Thumbnails zu machen. Dann jetzt werden wir noch gleichzeitig eine Übung um ja, eine Übung für ja, meine Fertigkeit jetzt mit Gimp umzugehen, mit der Fotoretusche und wie ich am Bilder integriere und mich integriere und Teile ausschneide und so weiter über Lage reinbringe und so. Das kann ich quasi mit GIMP üben und das kann ich dann mit ähm, für die Thumbnails benutzen. Thumbnails quasi als äh, tägliche GIMP-Übung oder so. Weil immer nur so eine einfache Überschrift wird auch langweilig auf die Dauer. Und äh, da müsste man vielleicht immer was anderes bieten, um sich zu unterscheiden. Manche unterscheiden sich nur durch die Schrift. Die haben so weiße Schrift auf, weiß, auf, auf weißem Hintergrund oder so. Irgendwie weiß. Oder so ähnlich. Ich glaube, ja. Und ähm, das sieht auch spannend aus, wenn man dann so die ganzen Thumbnails im Überblick sieht, sieht man, dass sie alle recht ähnlich sind. Man unterscheidet sich halt durch die Optik. Wenn man ein gutes Video hat, 
Ja, ich muss jetzt mal ein gute Videos zu machen und dann ein gutes Design dazu, dass ich mich unterscheide und dann können wir mal über andere Sachen reden. Ja, äh, am heutigen Tag habe ich 1000, äh, wie war das, 300, ich glaube 45 Minuten Wiedergabezeit ja, bezogen auf die äh, 28 Tage. Die Wiedergabezeit ist also etwas höher als gestern. Natürlich schwankt die, wenn man ein paar schwache Tage drinnen hat, dann hat man natürlich eine niedrige, niedrigere Wiedergabezeit. Ja, das Jahr hat jetzt wie viele... Wie viel 28er Rhythmen? 365 geteilt durch 28 sind äh, 13. 13 mal 1245 wären dann ähm, 4000 ungefähr. 3193 im Jahr. und Aufrufezeit. Ja, die Aufrufezeit scheint sich verbessert zu haben, oder? Ich äh, schaue mir die jetzt öfter an, weil ich jetzt verschiedene Tools habe, dann wird das einmal in YouTube angeschaut, im YouTube Studio, und dann nochmal im Tupadi. Und dann gehe ich zum Desktop und da schaue ich dann auch nochmal rein und dadurch äh, kommen dann da schon vier, vier Aufrufe zusammen. Die sind zwar nur ganz kurz, aber trotzdem. Ja, also GIMP ist interessant und äh, dann Typ hat die immer noch, die, die, die App habe ich so durch, da kommen jetzt keine Neuigkeiten mehr her. Es ähm, gibt mir auch nicht viel an Informationen und Möglichkeiten habe ich auch nicht viel. Aber dafür kostet die auch nur 2,89. Gut, dass ich sie schon gleich abbestellt habe. Weil man neigt so in der Spontanität immer etwas auszuprobieren dazu, das zu bestellen. Und äh, wenn man dann so einen Dauervertrag an der Backe hat, dann addieren die sich und so weiter und plündern das Konto. Und man braucht die ja gar nicht mehr. Ja, so viel mal dazu. Die Zeit geht hier wieder zu Ende. Die Videozeit, ich habe ja immer nur so 10 Minuten für meine spontane Stickreif-Improvisation hier. Also mache ich mal Schluss und sage Tschüss Leute.